എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് കറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാഴയിലയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ അധികം ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ എന്താ റെസിപ്പി എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുവാണ് നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കുന്ന രീതി അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വാഴയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ആദ്യമോ പിതങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ പാണി കുറച്ചങ്ങ് കുറയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലൊരു നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അര കിലോയോളം കോഴി നല്ല നാടൻ കോഴിയാണിത് ബ്രോയിലറിലും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാടൻ കോഴി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാൻ നോക്കി ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാല് പിന്നെ രണ്ട് ചെറുക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ചെറിയ കഷ്ണം കിട്ടാൻ നാടൻ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ വലിയ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പീസുകളെല്ലാം കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പീസുകളൊന്നും നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വലിയ കുറച്ച് മാംസമുള്ള കഷ്ണത്തിനകത്തെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ കത്തിക്കൊണ്ട് വരയണം വരഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആദ്യം തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലെ കാത്തോണ്ട് അല്പം കയറ്റി അങ്ങ് വരഞ്ഞ് അങ്ങ് വരണം ഇതിന് കാലൊക്കെ ചുട്ട് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് വേറെ ഏത് പീസ് കഴിച്ചാലും കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുട്ടതിനുള്ള മസാലയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് വേണം ഇത് പെരട്ടി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പെരട്ടാൻ വേണം ഒരാറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയെ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാടൻ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉതിർത്ത് ഇലയെല്ലാം അങ്ങ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കി തണ്ടും കൂടെ ഒക്കെ കണ്ടിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം ഒത്തിരി അറിഞ്ഞു പോയി കറുവേപ്പിലേക്ക് കയ്പ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരിഞ്ചീരവും കറുവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എന്നാ നല്ല മണവാന്ന് അറിയാൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അകത്ത് പെരട്ടി എല്ലായിടവും ചേരാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലായിടവും വരഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗരം മസാല കാണാത്തവർ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പൊടിക്കുന്ന എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോഴിയുടെ കഷ്ണമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇവനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പെരട്ടി അങ്ങ് എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടങ്ങ് പെരട്ടി വരണം ഗരം മസാലയുടെ മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മൂക്കിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ആ ഗുണമൊന്നും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടികൾ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ മാറിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവനെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ ആ കോഴി അകത്ത് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കനലുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ അടുപ്പില്ലാത്തവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ ഗ്യാസിനകത്ത് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നാടൻ രീതിക്ക് അത് നാടൻ രീതി തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഓ ഒരു കപ്പ് മൈ
കരിയാതെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ കൊണ്ട് ഒന്നൊരു ചപ്പാതിക്ക് പരത്തുന്നത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ കട്ടി കൂട്ടി വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വാഴയിലല്ലേ ആദ്യം വെട്ടിയത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വാഴയിലേക്കകത്ത് പൊതിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മൂന്ന് ബോൾ പരമാവധി വലുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിടാം ഇത് മൂന്ന് ഞാനിത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പരമാവധി നമ്മുടെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തി എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ വാഴയിലേക്കകത്ത് വെച്ചിത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് വേഗം നോക്കാം ഈ വാഴയില നമുക്കൊന്ന് തീക്കാനിൽ ഒളിച്ചിടുക നമ്മുടെ കോഴി ഇപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന എഫക്റ്റിന് കുറച്ച് എണ്ണ കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയിലേക്കകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഷീട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടി കെട്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവനെ അങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ കനലി കാണിച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തത് നല്ല വാഴനാര് കൊണ്ട് അങ്ങ് കെട്ടുക അതോട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറി പിടിക്കും ഇതിനകത്ത് അപ്പം നമുക്ക് കരിഞ്ഞ് ഈ ഇല അതിനകത്ത് അങ്ങ് ചേർന്നിരിക്കും അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തടയുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ചേർത്തങ്ങ് പൊതിഞ്ഞ് അങ്ങ് വിടുക മൈദാമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള പ്രത്യേകതയാണിത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണേലും നമുക്കിത് സൈഡ് എത്താത്ത പരുവത്തിൽ വരെ എത്തിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പം പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അതുപോലെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിവനെ നമ്മുടെ കനലിലിട്ടങ്ങ് ചൂട്ടെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി സൈഡിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇത് ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കുക കണ്ടില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനലിലോട്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കാം കത്തിങ്ങ കുറച്ച് ഇരുട്ടായിപ്പോയി നമ്മൾ ചെയ്ത സമയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചു അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞിടാം നമ്മുടെ ചുട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം 
എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുണ്ട് കൊള്ളാവോ ഇത് ഏ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇനി ചിക്കൻ ചുട്ടത് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക അതുകണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിലെ വില്ലേജ് കറീഫിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ചാനൽ കയറി കാണുകയും ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക പുതിയ ഒരു ഐറ്